നമസ്കാരം ഇന്ന് മണി ടോക്സ് വിത്ത് നിഖിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റിനെയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു അതോറിറ്റീനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് രാജേഷ് പ്രഭു ഇദ്ദേഹം ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ വളരെ നല്ലൊരു നോളജ് ഉള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഒത്തിരി കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് മുഖ്യ ഓഡിയൻസിനും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദം ആയിരിക്കും കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് എനിക്ക് വേണോ എനിക്ക് വേണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാജേഷിനെ നിന്ന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്യുക്കായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം എൻ്റെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിഖിലെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം പറയണം എന്നാലേ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ പോളിസി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിംസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടി ഫയർ അതേപോലെ തന്നെ തെഫ്റ്റ് ബർഗ്ലറി ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പിന്നെ വെഹിക്കിള് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയം തൊട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകളും കൂടി അവയർനെസ് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽസും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം പോളിസികൾ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫ്ലോട്ടർ പോളിസി ഫ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം കണ്ടമാനം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പുതിയ പുതിയ പോളിസികൾ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് പഴയ പോലെ ഇതൊന്നുമല്ല കണ്ടമാനം ഫീച്ചേഴ്സും കണ്ടമാനം ബെനിഫിറ്റ്സും ഉള്ള പോളിസികൾ നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസുകളുള്ള പോളിസികളുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടമാനം പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറയാം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര സമ്പാദ്യം ഉണ്ടോ എത്ര ധനമുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ വന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊരു ജനറൽ റൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഐ ആർ ഡിയുടെ അണ്ടറാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അണ്ടറാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പനീസും ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പോളിസി എടുക്കാനും പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കമ്പനികളിൽ നമുക്കൊരു ജനറൽ വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഞാനൊരു പോളിസി എടുത്തു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എനിക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡാണ് ആ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ആക്സിഡൻറ്റിന് മാത്രം ഡേ വൺ മുതൽ കവറാണ് ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും തേർട്ടി ഡേയ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം പോളിസി എടുക്കണം പോളിസി എടുക്കണം നമ്മൾ അസുഖം മുന്നിൽ കണ്ടെടുക്കരുത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ഹെൽത്തി ആയ സമയത്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തൊരു വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നെയ്മഡ് എലിമെൻസ് എന്ന് പറയും അതെന്തിനാണ് അതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്മഡ് എലിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ടോൺസലൈറ്റ് ഇ എൻ ടി റിലേറ്റഡ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഈ സൈനസൈറ്റീസ് ടോൺസലൈറ്റീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസ്റ്റുല പൈൽസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഏ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അസുഖങ്ങൾ അതൊരു ജനറൽ റൂളാണ് ഐ ആർ ഡി അതായത് ഏത് കമ്പനി പോയി എടുത്താലും സെയിം റൂളാണ് അത് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ സർജറി പറയുമ്പോൾ ടോൺസലൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗാർഗിളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം നീട്ടിക്കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ടു ഇയേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡാണ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായൊരു പ്രീമിയം നമ്മൾ മേടിച്ചു വലിയൊരു ക്ലെയിം കൊടുത്താൽ കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പും പ്രശ്നം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ടു ഇയേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ട് ആ അസുഖത്തിന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഏത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം പി ഇ ഡി എന്ന് പറയും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് അത് അണ്ടർ റൈറ്ററെ അപ്രൂവലാണ് ഈ അസുഖത്തിന് എനിക്ക് പോളിസി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ അണ്ടർ റൈറ്റർ അപ്രൂവലാണ് അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പോളിസികളിൽ ടു ഇയേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ചില പോളിസികളിൽ വൺ ഇയർ വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് അത് പ്രീമിയം ഹൈക്ക് വരും വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കുറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ റൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്കേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്തി ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പോളിസി എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചോദിച്ചാൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് തന്നെ അടുത്ത് ഒന്ന് ക്യാൻസറും ഒന്ന് ഹാർട്ടും ഇത് രണ്ടും മെഡിക്കൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിക്കറിങ് ഓഫ് ചാൻസസ് ആസ് പെർ അണ്ടർ നമ്മുടെ ഇതിൽ ക്ലെയിംസ് വരുന്ന ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ പോളിസി കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല പോളിസിയെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസർ വന്ന ആളുകൾക്കും ചില കമ്പനികൾ പോളിസി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏ അതിന് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചില ഇതുണ്ടാവും ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ആദ
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു സംശയം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം ആയിട്ടില്ല എനിക്കാണ് കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഫോളോഅപ്പും ഉണ്ട് ഒരു എൻ ആർ എ ആണെങ്കിൽ എൻ ആർ എ പറയും ഞാൻ അവിടെ അല്ലേ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊരു പോളിസി ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ആയിരിക്കും അതെ ഏഹ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഞാനും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ആ പോളിസികൾ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് ഈ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്സിനെ നമുക്ക് എനിക്ക് വേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ വേവ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് വേവ് ചെയ്യാം ടൂ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള എക്സ്ക്ലൂഷൻ വേവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ പ്രീമിയം പേ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രീമിയം പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ ഗ്രൂപ്പ് ലെവലിൽ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസും നമ്മളുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഏതുള്ള ആൾക്കാരെയും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ട് ചലഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ജോബ് വിട്ട് അടുത്ത ജോബിലേക്ക് പോവാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയണ പോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോവും നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് പോളിസിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് വരും പിന്നെ ഹെൽത്തും എല്ലാം മാറും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പോളിസികൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പോളിസി എടുത്തു വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഉണ്ട് പോളിസിയിൽ കാരണം എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോളിസി എടുത്തു ചെറിയൊരു പോളിസി എനിക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നില്ല നമുക്കറിയാം വെഹിക്കിളിലൊക്കെ നമുക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് പോളിസി നമുക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സം ഇൻഷോർഡ് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന് സം ഇൻഷോർഡ് എന്ന് പറയും ആ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ബേസിക് സമയം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മിനിമം കിട്ടുന്ന പോളിസികൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പോളിസികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി എടുത്തു എനിക്ക് ഇക്വല്ലം ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നില്ല മിനിമം എനിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സമ്മിൻഷുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നില്ല എൻ്റെ ടോട്ടൽ കവറേജ് ലെവൻ ലാക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ പോകണമെന്നുണ്ട് അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം ചില പോളിസികൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അതിന് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെയും പോവാം ടോട്ടൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ഈ ക്ലെയിം ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന പോളിസികളുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി എടുത്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കവറേജ് കിട്ടുന്ന പോളിസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസികളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം ഗ്രൂപ്പ് പോളിസികളിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു നൂറ് ആൾക്കാരും കൂടി ഒരു പോളിസി എടുത്തു എൻ്റെ പ്രീമിയം ടെൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതൊരു കമ്പനി പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രീമിയം അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ മൂന്ന് ലക്ഷം വേണം ചില കമ്പനി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വേണം എൻ്റെ കമ്പനി ചില കമ്പനിക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി നമ്മുടെ പ്രീമിയം വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലെയിം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻ ലാക്സിനും കൂടി അല്ല ടോട്ടൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രീമിയം പത്ത് ലക്ഷമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ക്ലെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വന്നു അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം പ്രീമിയം അവർ കമ്പനി പ്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ട്വന്റി ലാക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ നൂറെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഫാമിലിക്ക് ക്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ ആൾക്കാർക്ക്
ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് പോയി വരാനുള്ള നമ്മുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ നാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊരു ക്ലെയിം പോളിസി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ആർ ഐസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പോളിസി എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എത്രയ്ക്കായാലും ഏഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകാണ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ല അബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രീമിയം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ ആണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീമിയം പിന്നെയും കൂടും കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പോളിസി ആയിരിക്കും ആ പോളിസിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉള്ളപ്പോൾ പോളിസി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പോളിസിയിൽ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കുറേ സബ് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ തൈറോയിഡ് ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ഡിപ്രഷൻ വരാം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാം ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കാരണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഓഫീസ് ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എക്സർസൈസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് യങ് ഏജിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു കൊളസ്ട്രോൾ വരാം ഓക്കെ ഈ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ പോകണം ഓക്കെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് പോയിട്ട് പുള്ളിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏജൻറ്റ് പറയുകയാണ് അയ്യോ സാറേ സാർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ പോളിസികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പോളിസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോളിസി എടുക്കണ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലത് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസുഖം വരാൻ കാത്തിരിക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നും ഇൻട്രീം പോളിസി ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിന്യൂവൽസ് വരുമല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്ററിയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോളിസി ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിയുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വൈഫിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാരൻസിനെയും കൂടി കൂട്ടി എടുക്കണം അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതെടുക്കണം പാരൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണേ നല്ലത് അതോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആണ് അത് ആ അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജനറൽ റൂളുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പോളിസി ആയിട്ട് പോവും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ടു അഡൽറ്റ് ടു ചൈൽഡ് രണ്ട് അച്ഛ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് പോളിസി എടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക് പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സായുള്ളൂ ഒരു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പോളിസി മാറും പോളിസി നമ്പർ മാറും നമ്മൾ റിന്യൂവൽ സമയത്ത് കമ്പനി വിളിച്ച് പറയും ഇനി കുട്ടി
നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഹെൽത്ത് പോളിസിയിൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയാൽ അതിനുള്ള വേറെ പോളിസികൾ നമുക്കുണ്ട് ബി എം ഐ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറെ പോളിസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എം ഐ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോഡി ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റർ ഡിസിഷൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഓവറാവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അവർക്ക് കമ്പനിക്ക് റിസ്ക്കാണ് കാരണം ഒരു ക്ലെയിം വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തൊരു അനുഭവം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓവറാവുകയാണെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിൽ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പോളിസി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോളിസി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസി ആരും അധികം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അത് ആരും അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറ് എന്താ നമുക്കറിയില്ല പ്രൊമോട്ട് ശരിക്കും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടമാനം കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പഴയ കാലത്ത് ടു ലാക്സ് ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മൻഷോട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ലാക്സ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്നും ആവില്ല പിന്നെ അന്ന് അവരുടെ നല്ല സമയം നല്ല വെച്ചാൽ യങ് ഏജിൽ എടുത്തായിരിക്കും അന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷമോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമോ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യം വരും പക്ഷെ അത് വളരെ നല്ല പോളിസികളാണ് വളരെ പ്രീമിയം കുറവാണ് ടോപ്പ് അപ്പിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഒരു സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം കുറവായിരിക്കും ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന് ഈ ഈ ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെയിൻ പോളിസി മാസ്റ്റർ പോളിസി ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ സമ്മൻഷോട് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് എനിക്കൊരു ക്ലെയിം വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്സ് കവർ ചെയ്യും ഈ ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ എബോവ് വരുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടും ടോപ്പ് അപ്പ് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസി കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ത്രീ ലാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് കോട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് നല്ല പോളിസീസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് സെയിം കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഏത് കമ്പനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി മേടിക്കാം ഓക്കെ ആകെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എനിക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് സമ്മിൻഷോട്ട് അപ്പോൾ അതേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്ലെയിം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ പറ്റില്ല ഒറിജിനൽ ബിൽസ് എവിടെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോപ്പ് അപ്പ് വരുമ്പോൾ അപ് ടു ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും രണ്ട് കമ്പനിക്കാരെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ബിൽസ് ആദ്യത്തെ കമ്പനി കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ കമ്പനി ക്ലെയിം പാസ് ആവും പിന്നെ ഈ ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ക്യാഷ്ലെസിൻ്റെയും റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാ കമ്പനിയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ്ലെസ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ്ലെസ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാലം അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചില കമ്പനീസ് ഇൻ ഹൗസ് ആണ് ചില കമ്പനീസ് തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടി പി എ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇൻ ഹൗസ് എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം സ്പീഡായിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനീസ് എല്ലാം ക്യാഷ്ലെസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഹൗസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈ ഇൻ ഹൗസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞ
കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രീ ഓതറൈസേഷൻ നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് പാസ്സാവും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്യാഷ്ലെസ്സിന് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്മി അടച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല അഡ്വാൻസ് അതേപോലെ പ്രീ ഓതറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്സാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് പോവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ക്ലെയിം വരാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊറി ഇടും ചില കമ്പനീസ് ഇടാം അപ്പോൾ ആ കൊറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൊറി ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ആ കൊറി ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ ക്യാഷ്ലെസ് ഫെസിലിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കൊറി ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ്ലെസ് ഫെസിലിറ്റി ഇതാവും സ്റ്റക്കാവും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വിത്തിൻ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം കസ്റ്റമർ അതങ്ങനെയില്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേയുടെ ഒറിജിനൽ വേണം ഓക്കെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വേണം നമുക്ക് എല്ലാ ഒറിജിനൽസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാ ഒറിജിനൽസ് കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അതിനുപരി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഡോക്ടർ തരണം ഡോക്ടറെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ കമ്പനിക്കും ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും ക്ലെയിമിൻ്റെ എല്ലാ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഡോക്ടറെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനിയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇരിക്കാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കിട്ടിയിട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താ